Namaskar. Welcome everyone to uh, the first broadcast uh, uh, where we are celebrating the month of Kartik and observing Kartik Brat together here at uh, Chaitanya Academy International. Hare Krishna, приветствуем всех во время нашей первой трансляции в цикле трансляции всего месяца священного месяца Картики. И трансляции все будут проходить на этой странице Читания Академии. Нам шриста манамапи ишити путрам атра сурупам рупам тася граджа мури пурим матурим гоуштуати. Радха кунда магирибарам, ого радика мадувасам, протитакрипая шри гуру там натосми, гураве гаура чандрая, радика и тадали, кришная кришна бхатая. Тад бхактая намо нама, анандалила мая викрахая, хейма бадебят чаби сундрая, тасмай маха прима расапрадая, читанья чандрая намо намасти, читанья чандрая намо намасти, читанья чандрая намо намасти. Шам сундар шиканда шикар, смараха самурали манора, радикар сакамама крипа ниде, соприя чарна кейн курим куру, тавай васми, тавай васми, наджи вами тоябана, и ти викая деви там, наямам чарна антикам. I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Nitilila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotarasatasi Rupa Nuga Charivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, Srila Bhakti Pragan Keshu Goswami Maharaj. And to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha Kalpatura Sakripas and the Bhavata Puddham Pavani and Vaishnavi Bhavamon. So by the causes myself Sri Guru and the Goranga, today we have begun our Kartik Vrata. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги сегодня мы начали соблюдать нашу картика в Рату. So, in Vedic uh, culture, according to the calendar, there are six seasons in the year. В ведическом календаре существует шесть времен года. Васанта is springtime. Весна, Васанта. And there are two months in springtime, Chaitra and Vaishak. Чайтра и Вайшак – это два месяца uh, сезона весны. Corresponds, uh, not exactly, but roughly to March and April. Приблизительно совпадает с нашим мартом и апрелем. Then there is Grishma, the summer season, and uh, those are the two uh, lunar months, Jeshta and Asha. Также есть Гришма, uh, лето, и два месяца Чешта Jeshta and Asha. и Asha. Then comes the rainy season, Varsha, the monsoon season of two months, Sravan and Badrapad. Потом сезон дождей идет и два месяца Шраван и Бхадрапад. And then comes this autumn season, which is called Sharad. Потом наступает осенняя пора, Sharad. It is of uh, uh, two uh, uh, months, Ashwin. And Kartik. Состоит из двух месяцев Ашвина и Картики. Mm. So this uh, Kartik month is extremely glorious. И, и нет предела славы и величия этого месяца Картики. Mm. 
recently we celebrated Purushottam Mass, uh, which is uh, considered to be the king of all months. Совсем недавно мы с вами праздновали Purushottam Vrat, то есть соблюдали Purushottam Vrat, и месяц Purushottam считается царем среди всех месяцев. Because this uh, month is named after uh, Purushottam, the Supreme Lord Sri Krishna himself. Так как он назван в честь Purushottam и самого Верховного Господа Шри Кришны. And Krishna has made Purushottam Mass supreme of all the months. И Кришна прославил Purushottam своим величием, сделал его непревзойденным среди всех месяцев. However, Sila Rupa Goswami Pad has said, Atula Mahasi Brinda, Ranya Ragya Bisiktam, Nikila Samayu Bhatu, Kati Kasyadi Devim, Aparimita Mukunda, Prayasi Brinda Mukyam, Jagagada Harakitim, Radika Machayami. Однако Рупа Гасвами Пад сказал следующее. I worship that Srimati Radhika whose fame removes the uh, purifies the whole universe of all sins. Я поклоняюсь той Шримати Радикой, чья слава очищает всю вселенную от грехов. Who is the uh, chief of all the uncountable beloveds of Sri Krishna? Поклоняюсь той Радике, которая является главной непрезойденной среди бесчисленных возлюбленных Шри Кришны. Who herself uh, was coronated in an Abhishek ceremony as the Vrindaranya Ragya, that means the queen of the forest of Vrindavan. Поклоняюсь той самой Радике, которая была коронована как Вриндаранья Ранга. And Nikila Samaya Bhattu. Леса Вриндавана. Nikila Samaya Bhattu Katika Syadi Devim. And of all the times of the year, the best time, the Lord, or rather the mistress of all times, is the month of Kartik, because the Adhistatri Devata of this month of Kartik is uh, the uh, Kirti, uh, Kirtida Nandini, the daughter of Kirtida, that is Bhashobana Nandini, that is Shimati Radhika herself. Месяца года, месяца картики, и его и он самый лучший, потому что им заправляет Кертида Нандини, Шримати Радика. So, uh, just as it is said, Krishna is Purushottam, the supreme lord, and so his month, Purushottam, is the supreme of months. Так как Кришна, так как говорится, что Кришна Пурушотам, Верховный Господь, и его месяц это Пурушотам Мас. Uh, but this is uh, see Krishna's idea. He has spoken these words himself. Mm. But we know by the palot to Radhika Payan, Krishna will have to sit down at the feet of Radhika and massage her feet. Uh, Krishna will have to bow down his head at the feet of Shimati Radhika and weep. Smaragala Kandanam Mamasir Simandanam Dehi Padapalavam Udharam. Oh, I am burning from the fire of Cupid. Please save me, Radhika, by placing your soft lotus feet upon my head. Ему придется кротко сесть у ее стоп, опустить голову к ее стопам и взмолиться к ней о милости, сказав Радика, я горю в пламени. So we, we cannot agree that uh, Purushottam month is the greatest month, but rather we'll think that the Purushottam month will have to bow his head at the feet of Kartik. Mm-hmm. So this particular day of Kartik, the first day, is the Sharadiya Rasa Purnima. Сегодня первый день Kartiki, который считается Sharadiya Rasa Purnima. And it is very dear to us, very important to us, because this is the divine disappearance day of our Param Guru Dev. Nitilila Pravishta Om Vishnupad Ashtotara Satasi. 
Бхакти Паган Кейшев Госвами Махарадж. Этот сам по себе очень важный день стал еще важнее и дороже нам, потому что сегодня день божественного ухода нашего любимого Парамгуру Дева, Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада, Что Тарашата Шри, Шрилы Бхакти Вик. Шрилы Бхакти Прагена Кешева Госвами Махараджа. A devotee who is a sadhak, who is practicing and comes up to the stage of bhav, when they leave this world, they can go to Krishna's lila, but they will go into his uh, bauma lila, his pastimes, in some earth planet, in some other universe. And from there, they'll develop through the stages of prem, sneha, man, prana, up to mahabhav. And then at the end of Krishna's lila, in that universe, then they can uh, go to the Nitti Lila in Galok Brandavan and become a parika, an associate. So there is first Swarup Siddhi, realization of this group, then Vastu Siddhi, having no sadhak form, just having a form in Krishna's Lila, and then afterwards becoming Parikar, Parikar Swarup. Обычно, что происходит, практикующий садака преданный, когда он достигает уровня бхавы, он может присоединиться к лилам Кришны, но к прокат лилам в сам, где-то в Бома Вриндаване, в какой-то из бесчисленных вселенных, где идут лилы Кришны, он там рождается и уже участвует в лилах Кришны, и там он э, развивает свою прему, то есть према проходит все этапы э, спелости, или позже после этого он уже может перейти в апрокат лилы Кришны, то есть вначале с, с Варупасиды, Потом васту ситхи, когда уже нет тела садыки, только духовное тело, но в прокат лилах Господа, а затем уже он становится парикаром Господа, участвует в нитя лилах. Mm -hmm. So, uh, but in regard to our parampara, we say niti lila pravishta. That means when they become unmanifest from this world, they have entered directly into the niti lila. Only those great souls who from the Nitya-lila have appeared in this world, can enter back into that Nitya-lila. Here is... Сила Бхакти Праган Кеша Марадж is one of the eternal associates of Prabhupada Bhakti Siddhanta Sazari Thakur. Nija Saiva Katara Kavarandi Vidum Vidutati to Hunkita Singha Baram Pranagata Bali Shashanda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. Sila Bhakti Siddhanta Thakur appeared like the moon surrounded by so many stars. So one of those stars, his eternal associate was Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Наш Парамгуру Дашила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж является вечным спутником своего духовного учителя Шилы Бхакти Сиданты Сарасвати Такура Брабхупады. И как поется в Брабхупад Аштаки, Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур пришел в этот мир, как огромная сияющая луна, сходит на горизонте, и он появился в окружении плеяды звезд. И вот одна из этих звезд – это наш Парам Гурудев. He met Srila Prabhupada when he was in 1915, when he was only 17 years old, and completely surrendered his whole life to the service of his Gurudev from that age. Наш Парам Гурудев встретил своего духовного учителя в 1915 году, когда Парам Гурудеву было всего лишь 17 лет. Очень юный возраст, и с того момента он полностью посвятил свою жизнь и всю энергию на развитие миссии своего духовного учителя и служение его лотосным стопам. And uh, on this day he was in Navadweep Tham, in Kola Dweep, and he was given Samadhi there. So he used to pray, Give me a place by your side. So he was put in Samadhi there in Kola Dweep, which is non different from Govardhan in Braja. Param Guru Dev Ludil Pet Nijani Katanivasam Dehi Govardhanatvam. И в этот день он вернулся в нити Лилы Господа, находясь в Навадвипдаме, на Коладвипе. И остров Коладвипа является неотличным от Гирираджа Гавардана. То есть его uh, желание было исполнено таким образом. И там же Парам Гуру Дева uh, посадили Махасамадхи. So, uh, Навадвипдам is non-different from Брандаван-дам. But though they are non-different, 
in some ways Navadvip is superior because there is uh, that dham is more merciful that dham never takes offense without the mercy of Navadvip dham one cannot enter into braja dham считается что Navadvipa не отлично от Вриндавана, но все же наблюдается вайшищая особенность Навадвипдамы в том, что она более милостива. И лишь только заручившись милостью Навадвипдамы, можно обрести милость понимания Вриндаван-дамы. So, uh, we observe the appearance and disappearance days of uh, Guru and Vaishnavas. Мы соблюдаем, мы празднуем дни явления, также дни ухода Гуру и Вайшнавов. But we never observe the disappearance days of Bhagavat Tattva of the Supreme Lord, such as Sri Krishna, Chaitanya or Sri Chaitanya Mahaprabhu, or Lord Ramachandra, or Lord Vamandev, or any incarnation. No, we never remember the days of the Bhagavan incarnations, such as Sri Krishna, Ramachandra, Chaitanya Mahaprabhu, Varahi Deva. Though it is known and the exact astrological calculations are given for the disappearance day of Krishna, but we don't observe it. Несмотря на то, что информация астрологическая существует о точном дне ухода Шри Кришны, но Вайшнавы никогда не отмечают этот день. We know that Sri Chaitanya Mahaprabhu disappeared on the seventh day of the moon in the in the month of Asar, but we never observe it. Также нам известно, что Махапрабху ушел в седьмой лунный день месяца Асар, но Вайшнавы никогда не отмечают этот день. So why do we observe the disappearance day of Guru Dev and Great Vaishnavas? Почему тогда такой двойной стандарт? Почему мы празднуем дни явления и ухода Гуру Дева и великих Вайшнавов? Because when the pure Vaishnava appears in this world on his appearance day, at that time. No one knows who is he. Потому что в день явления великого Вайшнава на этой земле никто понятия не имеет о величии этой личности. Никто не знает, кто это такой родился. No one can understand his glories. Никто не понимает славу этой личности. Вайшнава тенья нари девара шакати кемани тени бо мубы адам алпамати. It is said that the demigods they surrounded uh, the um, Vasudeva and Devaki and offered prayers to Krishna when he was in the womb because they knew that Krishna was appearing. But when a Vaishnava is appearing, even such the demigods, they cannot understand. And this is why you see that Indra and the Devatas, they came actually to kill Prahlad Maharaj while he was still in the womb of his mother, thinking that he would be a great demon. Мы знаем из Шримад Бхагава, там, Гарба Студи, о том, как девоты пришли к Васудеву и Деваке, возносили молитвы Кришне, находящемуся в лоне Деваке. То есть они знали о приходе Верховного Господа. Но совершенно иное произошло, когда великий, чистый, преданный Прохлад Махарадж находился в лоне своей мамой. Девоты во главе с Индрой пришли с намерением извести этот плод, чтобы убить ребенка, потому что они не знали о том, кто он. For example, when Srila Prabhupada, uh, Bhaktivedanta Swami Maharaj, when he appeared in this world, no one recognized who he was. Когда Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada явился в этот мир, никто не знал о том, кто он. Even uh, after he took initiation, even after he took sannyas, uh, he was not recognized. И даже много лет спустя все еще мало кто догадывался о, о его величии, даже после того, как он получил инициацию, but, даже после того, как он получил саньяс, он не был известной личностью. But slowly, slowly his glory was becoming manifest, and then by the time he left this world, then everyone saw, oh, it seems that there has not been a, such a great acharya. Uh, who has preached the message of Mahaprabhu in such a way for in this day of Lord Brahma even? No, позже с годами его слава стала проявляться такими масштабами, что все все осознали величие, особенно к моменту ухода Шила Брахупады, и тогда все восхищенно уже прославляли его, говорили, что великий Ачарья такой один раз в день Господа Брахмы приходит на землю. So on this day, uh, my Gurudev used to say, uh, we are Remembering the whole day, the past times of my Guru Dev Sila Bhakti Pragyan Keshmaj from his appearance in this world all the way through his life to his disappearance. And my Guru Dev at that day always said that today, a whole day, we will celebrate the glory of my Guru Dev and tell all of his 
лилах с, с, с момента рождения до момента ухода из этого мира. Our Guru Dev used to come early in the morning uh, to the temple room to begin the Kartik Brat with all the devotees. В этот день, первого дня Kartik, Guru Dev выходил в алтарную очень рано утром, готовый начать праздновать этот месяц со всеми преданными, соблюдать карты коврату. And he was always in a very profound mood, feeling separation, intense separation on this day. В этот день Гурдева всегда был в очень глубоком таком настроении, очень трогательном, потому что осознавая мощь этого дня и значимость для него, потому что этот день ухода его учителя. In about переживаете uh, эмоции. In about 1997, I remember. Сила Гурдей was came to sit on the Vyasa San in Rup Sanatan Godiamat in Seva Kunj. Я помню в 1997 году uh, это происходило в Rup Sanatan Godiamat на Seva Kunj и Гурдева вышел рано утром. And we were sitting there singing the uh, ba- various bhajans and just then Сила Гурдев senior god brother Parampuja Pad Sila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj arrived coming from the other side of the temple room. And approached the Vyasa San. И мы уже пели баджаны в это время. И в этот момент брат в боге Гурудева, Гуру Бай Гурудева, Шила Бхактивиданта Тривикрама Махарадж появился там и двинулся с другой стороны, стал проходить mm-hmm. по направлению к Асане, Вьяса Сане. Mm-hmm. So Сила Гурудев was uh, almost uh, about 77-78 years old and Сила Тривикрам was somewhat older, perhaps 80 years old. And when they saw each other, they gave pranams to each other very lovingly, and they both began to weep. К этому времени Гуруда уже была 77-78. Шила Тривикрам Махарадж был на пару лет постарше, может, ему было около 80. И когда эти братья увидели друг друга, они поклонились друг другу, растрогались до слез, радуясь встрече друг другом. And uh, feeling the waves of their separation, everyone began to weep. И вот эти волны их чувств разлуки, которые они переживали в этот момент, разошлись по всему храму. Все прониклись этими чувствами. I am reminded of a very beautiful pastime. Sri Jiva Goswami has described how, after Krishna had killed Kamsa Maharaj, then Basudev Maharaj was thinking, "Oh, my wife Rohini is staying in Braj. Now she should come." And back to me in Mathura now, all the danger is over. Это напоминает мне об одной лили, которую пересказал Джива Госвами Пад, о том, когда после того, как Кришна убил Кангсу Махараджа, Васудев Махарадж стал думать, ну, можно уже за мою жену Рохини, которая все в это время скрывалась, инкогнито жила во Враджи, с Нандой Махараджа, можно ее уже призвать обратно, потому что тут нет никакой опасности, Кангсы больше нет. So when Rohini Devi received the, the letter, the news. Then she didn't want to go and leave Madhya Shoda uh, uh, weeping. She wanted to stay there and comfort her uh, because she was feeling such intense separation from her Lala. И когда это сообщение доставили Рахини, мои о том, что ее супруг призывает ее вернуться обратно в Мадхуру, она расстроилась, потому что ей не хотелось оставать, оставлять маму Ишоду, которая сама была в очень удрученном состоянии по поводу разлука с Кришной, и Рахини не хотела оставлять ее в, в таких чувствах, хотела остаться, быть рядом с ней, сопереживать и помогать ей как может. But Madhya Shoda said, no, no, you should go, because we are like one body, one pran, and if you will go there to Mathura and meet with my son, See Krishna, then it will be as if I have gone there myself. Но мама Ишода настаивала, она сказала: нет, Рахи, не отправляйся в Матуру, потому что ты и я это как одна прана, мы одно целое. Поэтому если ты повидаешь моего Кришну там в Матуре, я почувствую, как будто бы я сама его повидала. So they calculated an auspicious astrological time, and Rohini left and Braj and came to Matra. И астролог тогда подсчитал благоприятную мухурту время, хорошее время для этого путешествия для Рахини, и в этот момент она покинула врач. So when she arrived, then Krishna and Balaram they gave pranam at her lotus feet. И когда она прибыла в Матуру, Кришна и Баларам увидев Рахини мою, они об, оба поклонились ей. And she embraced them. Она обнимала их. And all all began to weep. И все вместе разрыдались. Why? Почему? Because at that moment when Krishna saw Rohini and Rohini Maya saw Krishna, 
then both of them, they had a spurti, a vision of uh, the beautiful smiling face of Madhya Yashoda. Because they both have such deep love for her that when each one becomes the um, the the uh, vibhav, the vibhav alamban, uh, that means the the uh, abode, the shelter of love for a particular uh, person. And so they stimulated each other's love and there and then had the darshan of Madhya Shona. Так как оба и Кришна любит маму Ишода и Рахини, то друг для друга они встали вибаб аламбаной, то есть напомнили друг другу о любимом человеке, и поэтому они все растрогались. They're both the Ashray Alamban. Они оба являются Ashray Alambana, что обитель любви к маме Ишоде. So when Sila Gurudev, Sila Bhaktivedanta Narayana Maharaj saw his godbrother, Sila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj. And when Sila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj saw his godbrother, the godbrother, Sila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, both of them being the ashrays, the shelter of the rati for the lotus feet of Sila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, they stimulated each other's love. And there and then they had the darshan of Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami and both began to weep and caused everyone to weep. Analogicznya произошло во время этой встречи в любящих братьев Боги Шилы Гурудева и Шилы Тривикрама Махараджа, потому что оба, будучи верными севаками, их учителя Шилы Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа при встрече с друг другом они стали вот эти вибав Вибав Аламбанами, так как они оба ашрай любви к своему учителю, и они растрогались от этих чувств, и вот волнами вот эти чувства передались всем вайшнавам, присутствующим там рядом. So he said, Dikshi Kali Bhakta Kari Atma Samarpan, Sai Kali Krishna Tari Kari Atma Sam. When a person at the time of Diksha does Atma Samarpan, he offers himself fully to his spiritual master, then Krishna accepts that soul as his own uh, near and dear family member. Говорится, что когда во время дикши ученик, получающий посвящение, совершает атма самарпан, полностью предается лотосных стоп духовного учителя, Кришна тут же принимает его в ряды своих, как члена своей семьи, такого преданного. So, this, the essence of Diksha from the side of the disciple is Atmatsamarpan, to fully offer himself, to live fully for the happiness of the spiritual master and to keep nothing for himself. Mm. So Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur he used to speak very politely to everyone. Even to his disciples, he would fold his hands and bow and say, Das os me, I am your servant. Даже по отношению к своим ученикам он обращался с ними, как называя их, говоря, Das os me, что я ваш слуга. He would um, address them up, you. It's a, it's a polite form. But when speaking to our Param Gurudev at that time, we know Brahmachari, then he used to use Tui, which is a, a, a very diminutive form of address. Somewhat derogatory. And out of love, he used to call, he used to call him Dokla. И называл его в шутку доклой. So dokla means completely foolish. Dokla – это что-то глупое. Hmm. So why, why would Sila Bhaktisthan Svathakur, who is so respectful, Trinada, Peace, Unichena, more humble than a blade of grass, Amanina, Amana, Dena, giving respect to everyone, even uh, respecting his disciples as his gurus, why would he call our Param Gurudev dokla? That was his nickname for him. Foolish. И как объяснить вот это? 
что фактически Данте Сарасвати Такур, Брабхуат, будучи настолько вежливым, настолько культурным в общении, что он на «вы» обращался со всеми учениками, сам был олицетворением, эталоном Тринада Писуничина, а в, в, в обхождении с нашим парам Гуру Деом он, он всегда на «ты» и «доклой» называл, глупеньким. Mm -hmm. Uh, also, we see in Christianity there's the concept of a f being a fool for Christ. И в христианстве есть концепция такая быть как глупым ради Христа. The meaning is this: that in this world everyone thinks I am very intelligent. В этом мире все считают себя очень умными. So they are always making plans for there to accumulate more and more. Um, The wealth and position and security and all things. Так как все люди считают себя умными, они постоянно предвзяты планами на то, как там разбогатеть побольше, накопить того всего, какой-то бизнес построить. То есть всегда думают о своей материальной деятельности, как расширить сферу материального влияния. So what kind of foolish person would not think about their future 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, and just today? Just serve their Guru Dev without even keeping one paisa, one penny, one dollar for themselves. They must be foolish. Если забота о собственном будущем является признаком ума, то какой глупец не будет думать о своем будущем, не задумываться о том, как он будет выживать там через пять лет, через десять, на на старости лет, и как он полностью все отдает своему Guru Devу, не оставляя себе ни копейки. Это ж только дурак так поступит. So from the material point of view. To completely forget about one's career and simply engage in devotional service, then you are dogla, you are foolish. С ракурса обывателя не задумываться о своем материальном будущем, бросить свою карьеру и так далее, и просто служить бесплатно духовному учителю, это считается вообще полной глупостью. But this is not really an insult. Rather, from the transcendental point of view, then that person is considered to be the most intelligent person because they have done atma samarpana given their heart fully to guru and krishna no context отношений бхактизанта сарасвати такура и парам гуру дева это не было то что грубостью то что он его называл глупым это было как шуткой потому что то что глупо с ракурса обывателя является поистину мудрым с ракурса трансценденталиста совершить атма самарпан в юном возрасте посвятить всю свою жизнь всю свою энергию служению духовному учителю что же может быть лучше этого so, и выгодней praying makes everything uh, go in reverse it reverses everything But, so what seems to be respect is disrespect and what is, seems to be disrespect is actually great respect ну, вот, в сильной любви присуща вот эта доля фамильярности потому что любовь настолько интенсивна она все меняет и там где сильная любовь то чрезмерное уважение mm -hmm. уже является признаком безразличие или неуважение и наоборот and, uh, подсучивание является признаком вот мамоты того что человек важен and my gurudev used to speak about his gurudev and say oh my gurudev used to call sila bhakti sidanta thakur boka jahaz наш gurudev рассказывал о том как его gurudev наш param gurudev называл своего учителя boka jahaz 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 means a ship Jahaj это судно. Just like a, car a cargo ship is very big and can be completely filled with hundreds of tons of cargo. Так как такие коммерческие судна, их они огромные, в них можно поместить очень много тонн там товара. So, Sila uh, Bhakti Pragyan Keshmaj used to call his Guru Dev Bokar. Jahaj Bokar means also foolishness. So, uh, the Guru is calling the disciple Dokla, you are fool. And the disciple said, "And Guru is like one big ship with so many big cargo of fools." То есть, Бхагдистан Сарасвати Такур называл Парам Гуру Дева дурачком, а Парам Гуру Дев называл его грузовым судном перевозящим кучу дурачков. То есть, судно для перевозки огромного количества дурачков. So this is a very ecstatic relationship. Очень, очень были близкие отношения. Because Param Gurudev could see that Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur, he was not living for himself. He was living for the uh, uh, pleasure, the happiness of his Gurudev, for the happiness of Gauranga. And even especially he was living for his disciples, only to uh, serve them and to help them develop Krishna Prem. He said that 
Or one should be ready to give a thousand gallons of one's own blood just to nourish this one soul in this world. А Парам Гурудев видел и ценил в своем духовном учителе том, что тот жил исключительно ради э, миссии с, своей гуру Парампары и также исключительно ради служения своим ученикам. То есть он видел, что Пактисиданда Сарасвати Такур жил на полной самоотдаче. Все, для, все на служение, ничего себе не оставляя. И э, Бхактисиданта Сарасвати Такур часто говорил, что Байшнав должен быть готов пожертвовать тысячами литров собственной крови ради того, чтобы подпитать одну дживу, спасти хоть одну дживу от оков май. My Gurudev used to say, but nowadays such disciples and gurus are very rare. Even the, those who are renounced, often they keep something in their own pocket. Maybe they have five or six also different pockets. То есть это было, они, эти личности, это эталоны и садгуру, и садшещи, истинного учителя, истинного ученика. И наш Гурдава говорил, что вот такие личности уже редкое явление, что говорит, чаще вижу уже противоположное, даже отреченных саньяси, которые не отдают все учителю, а припрятывают, оставляют что-то в своем кармане. И, к сожалению, у них даже не один карман иногда, а несколько. Because they maintain the swatantata, independence. So they cannot realize the uh, divya aprakrit, supernatural essence of bhakti. Так как в них присутствует сватантра, это дух независимости, а это является великой помехой для того, чтобы постичь трансцендентное, mm. аппракрита, заземное. So they are actually bokar, actually foolish. А вот такие личности являются истинными глупцами. So, Sila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, he uh, gave sannyas to Sila Prabhupada и наш Парам Гуру Дев, он как раз и стал саньяс Гуру Шилы Бхактивиданты Суами Брабхупада. In Mathura. Это произошло в Матхуре. In case of Кеша в Джигаудиамадхи. И Гуру Дева мой в это время, он был как жрецом, яги этой, и произносил все мантры, подготовил все ингредиенты, необходимые для этого ритуала. Акинчана Кришна Дас Бабаджи Махарадж вел киртан во время этой церемонии. And the other disciples of uh, Sila Bhakti Praga and Kesha Maharaj were the witnesses there, like Shai Shai Prabhu. И Shai Shai Prabhu был свидетелем uh, на этой церемонии. And uh, Ranganath Baba. И Ранганадж Баба, оба ученики Бхакти Прагьяна Кешава Гасвай Махарадж. I feel very blessed in my life that I used to live with these great Vaishnavas in uh, Keshavji Gaudiya Mat. Я считаю своей великой удачей тот факт, что мне посчастливилось жить рядом с этими великими Вайшнавами в Кешавджи Гаудиа Мат в Матуре. In fact, uh, Ranganath Baba made my Кантемала, uh, my neck beast, he carved with his own hands. In Ranganath Baba, на самом деле, своими руками он мне сделал Кантемалой. So, uh, this is the day that Sila Bhakti Pragyan Keshe Maharaj disappeared from this world. The Disappearance Festival is called Viraha Mahotsava. Дни ухода называется Viraha Mahotsava. Means the festival of separation. То есть праздник разлуки. So, Vira generally means separation, but V also means special, and Raha means secret meeting. So Viraha, the experience of separation is actually the internal secret meeting. Слово Viraha означает разлука, но на самом деле префикс V означает интенсивный, особенный, Raha – это встреча, то есть это подразумевает глубокую внутреннюю встречу. When uh, Shimati Radhika was in Brandavan and Krishna left to Mathura, she was always thinking of Sri Krishna. После того, как Кришна покинул Вриндаван, отправившись в Матуру, Радика ни на мгновение не могла перестать думать о нем. And then she would feel some hands on her eyes. Oh, who is there? Is that Lalita Vishaka? And then Krishna would come in front. Oh, it's me. Только о нем и думала. Иногда она чувствовала, вдруг кто-то сзади закрывает ей глаза, и она начинала спрашивать, кто это, Лолита, Вишака, кто? И вдруг 
Она видела перед собой Кришну. And then Radhika would extend her arms to embrace Krishna. Тогда она протягивала руки радостно к нему, чтобы обнять его. With eyes closed. С закрытыми глазами. But then that return embrace never came. Но не чувствовала, что ее обнимают в ответ. Hey Deva, hey Daita, hey Bhuvanaika Bandhu. And Radhika would weep. And again she saw Krishna coming. And again he would disappear. So this is Biraha separation. It is a secret type of meeting. И вот эта мука, это разбивало сердце Радики. Снова она взывала Кришне, рыдала. И снова она чувствовала его, видела его, чувствовала его прикосновение. И потом он снова скрывался от нее. И вот это чувство Вирахи. Even Krishna himself was eager to understand what is Radhika experiencing. And in his pastimes in the Gambira, he was absorbed in Radhika's Viraha, Matura Viraha. Это Viraha, это такое таинство, что сам Кришна жаждал постичь вот эти ощущения Радики, которые она испытывает во время Вирахи. И он испытал, придя в облике Ши Читани Махапрабху, он испытывал эти чувства, находясь в Гамбире. So sometimes people think separation is such a terrible thing. Обычно люди страшатся разлуки, считают это что нечто нечто ужасным. But it is vipralamba rasa is one type of prema rasa. One it is one type of mellow of love. Но трансцендентная разлука, вираха раса, это разновидность према раса. Это один из оттенков любви. So the prema itself is mm, the Uh, Sandra Nanda Visheshatma, extremely condensed Ananda. Great, great joy. Sandra Nanda Visheshananda, mm. sama pasibi vlezo sgushonnem blaženstvam. Even persons in this world, sometimes there's a, a sadhu who is speaking Ramalila. Даже в этом мире есть примеры, которые помогают нам понять вот это. Иногда садху дает катху о госп... Лила Господа Рамы. And people come and they hear how uh, Lord Ramachandra sent Sita Devi to the forest. И люди собираются, приходят слушать uh, садху, слышат о том, как Рама приказал Сите отправиться, отправил ее в ссылку в лес. And everyone is weeping. И все слушают, рыдают. But then the next day, they, after they hear the guitar, they go home, and the next day they come back. Even more people will come the next day. Расходятся по домам все зареванные все, а на следующий день возвращаются и еще зовут с собой друзей и соседей тоже прийти послушать. And then they hear how Valmiki Rishi comes to the yagya of Lord Ram. And behind him, Sita Devi is walking and holding the hands on one side and the other side of Lava and Kush, the two sons of Lord Ram, whom he had uh, not seen. А на следующий день они слышат из уст Садху о том, как Валмики Муни пришел на торжественную яги Господа Рамачандры, и вслед за ним шла Сита Деви. За обе и, и по, по обе стороны от нее шли ее сыновья Лавы Куш. Сыновья Господа Рамы, которых он никогда не видел. He had seen them a few days when they had come into the yagya before, uh, just before uh, Balmiki brought them. But otherwise, he had not seen how they were born and how they had grown up until they were uh, at till that, that age. Он вид, видит, он их видел, но не зная, что это его сыновья, он их видел за несколько дней до этого. Но с самого рождения до этого момента он не знал, что это его мальчики. And Then Lord Ram said, "Oh, you'll have to do uh, provide some evidence, demonstrate that you are pure." И затем Рама сказал, тебе придется доказать всем свою невиновность, свою чистоту. And Sita Devi said, "Oh, oh, Mother Earth, if in my life, uh, in my mind, I have never uh, thought of another man other than uh, my uh, beloved Lord." Then please accept me. And when she said this, the ground opened, and Pretty Devi, the goddess of the earth, came out on a throne, embraced Sita Devi in her lap, and then disappeared into the earth. И услышав это требование, Сита Деви сказала: "О, мать земля, если я в своей жизни ни разу не подумала о другом мужчине, кроме моего супруга, пожалуйста, немедля приди и забери меня отсюда." И тут же недра земли разверзлись, и Pretty Devi на троне появилась над землей. Сита подбежала, села ей на колени, и трон опустился, и земля закрылась. Mm -hmm. So then, Lord Ram, he was devastated. He'd finally got his family together. His sons had come, but now 
Сити Дэви had disappeared. Рам был в полном шоке от этого, от вот этих постоянных неудач, от этой жуткой трагедии. Наконец-то он соединился со своей женой и детьми, и тут он лишается снова жены. Everyone was crying and their hearts were broken. Все присутствующие просто рыдали, как дети. Lord Ram took his bow and arrow and aimed it at the earth. Oh, pretty Vidavi, give back my Sita, or I can smash you to pieces. Как, как безумный Рамачандра, он схватил свой лук, свои стрелы, направил, прицелился стрелой на землю и стал требовать, чтобы Притиви немедленно вернула ему землю, иначе он ее просто пульверизирует. Mm -hmm. so then, Вернее, вернет ему жену. Валмики Риши came, and he said, oh, be peaceful. I have not written past this point in my Ramayana. No, <laughs> you have to understand that the Ramayana was written before Lord Ram came and performed his pastimes here. So be peaceful. Sita Devi is waiting for you in Sanket Dham. That is the transcendental Ayodhya. Твоя сита Деви оживает, ожидает тебя в Санкетдаме, в твоей mm. вечной обители. Now everyone should be ready to go to the Апракат Лила. То есть под, твои лилы тут завершены уже на земле. So on the second day of listening, then the people experience even more uh, separation and more pain. But actually, in this there is a great ananda, spiritual pleasure. И слыша эти лилы, люди плачут еще больше, потому что им еще больнее за Раму, за Ситу. Но все же в, в этих слезах, в этой боли, которые э, они испытывают, терзание сердца, столько ананды, что невозможно описать, столько блаженства. When Sila Rupa Goswami part disappeared, Raghunatta Swami cried, Sunyayate maha gostam grindro jagarayate, vyagra tundayate kundam jivatu rahizasame. О, oh, Рупа Госвами, without you, the whole of Braj Mandal seems like completely empty, void, desolate wasteland. После того, как uh, Рупа Госвами покинул этот мир, Агуната Дас Госвами в отчаянии, испытывая неописуемую боль, он молился Рупе Госвами, он был без тебя, все пусто, тут как в, в Браджа Мандала, как это вымершая пустыня для меня без тебя. I used to pray to Giriraj Govardhan and glorified Giriraj Govardhan, but now when I look at Govardhan, he seems like the mouth of a python waiting to devour me. Раньше я всегда молился с таким восторгом Гираджу Говардану, прославлял его, восхищался им, а сейчас мне этот Гирадж Говардан кажется как как это открытой пастью питона, который хочет проглотить меня. And Sila Raghunath Swami used to always pray to Radha Kund, but now looking at Radha Kund in separation from Rupa Goswami, Radha Kund seemed to be like the gaping mouth of a tigress. Raghunath Dasa Goswami до этого столько лет с таким трепетом относился к Radha Kund, а сейчас она ему казалась какой-то тигрицей, оскалившей пасть в разлуке с Рупой Госвами. Вот он воспринимал ее таким образом. So, This uh, separation mood must be there in the heart of the disciple for his Gurudev. Вот это чувство, вот это вирахи, это необходимо, чтобы у ученика было в сердце по отношению к своему Гурудеву. Who will feel such viraha, separation? А кто может проникнуться такими чувствами вирахи? It is in proportion to one's service and surrender. Такая вираха проявится только в той степени, в которой преданный был любил своего учителя в той степени, в которой он был предан ему, как он ему служил. Те, кто совершили больше от, от Шаранагати, были верными и истинными севаками, mm -hmm. они будут испытывать эту вираху очень остро. If a disciple does not feel viraha, separation from his Gurudev, then his heart is as hard as a thunderbolt, and he can never understand what is Uttama Bhakti. Without the Biraha Tap, the burning of separation from Gurudev, then uh, one's Bhakti is zero, nothing. 
с Гурудевом, нет Верахатапы, то Бхакти такого преданного равнозначно нулю полному. Just like Lord Ramachandra, he said, oh, on the order of my father, I can jump into fire, I can drink poison, or I can uh, go and become immersed in the middle of the ocean. So in the same way, the Satsisha is ready to offer his life fully in the service of Sadhguru. Подобно тому, как Господь Рамачандра был госпо... готов исполнить любое повеление отца, он сказал, если отец прикажет выпить яду или что там уйти в ссылку, броситься в пламя или там утонуть в океане, я готов на все. И аналогичным образом истинный ученик должен быть готов, должен быть готов жертвовать чем угодно ради воли учителя. And we saw this in the life of Sila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj. И Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, наш Парам Гурдев, как раз и был таким ярким примером такого возвышенного ученика. Once in Navadip Dham Parikrama, Prabhupada Bhakti Sansu Thakur was in this, what is now the center of the um, Navadip town, modern Navadip town, that place is called Paramartala. Однажды Бхакти Сиданта Сарасвати Такур проводил Navadip Dham Parikramu и оказался в центре вот этого Навадвип города современного Парамарталы. That is by the temple of Praudamaya and Vridashiv. Как раз рядом с храмом Праудамай и Вридашивы. So at that time, the uh, Jat Gosai caste Brahmins and Sahajyas, they wanted to assassinate Sila Bhaktisthan Sotakur and they were waiting in a big mob and on the roofs of the buildings and they began to stone try to stone him and stone the uh, leaders of the parikrama и в то время у него было много uh, врагов то есть он не всем был по душе и были огромные там группы кастовых госвами смарта брахманов которые ненавидели бхакти сиданту сарасвати такура за чистоту его учений и вот такую требовательность духовную и они сговорились просто извести его и преданных и они спрятались как раз там в этом в этой части города Навадвипы. And the, the police did not do anything to quell the riot because actually they were had been paid off. То есть они начали там протестовать свои протесты. Полиция не вмешивалась, потому что им заплатили, чтобы они вообще там не появлялись. И там началась безумная давка, там атаки и так далее. So there was no way to escape, but our Param Guru Dev took his guru into one house and exchanged his, he was a brahmachari wearing white cloth and he exchanged his cloth with, for, uh, with his Gurudev and put on Sila Bhaktisthan Sotako Safran Sanyas Vaish. Ситуация была очень серьезная, там Вайшнавы оказались в полной ловушке, в, в окружении, и казалось, что вообще нет выхода из ситуации, но смекали, Стапарам Гурудев придумал, он затащил Бхактисиданта Сарасвай Такур в один дом, и быстро убедил его, что им следует переодеться в одежды друг друга, обменяться одеждой, потому что Парам Гурудев был прахмачари, носил белую одежду. И он снял с учителя его шафрановую саньяс одежды, отдал ему свою и задним входом вывел его и довел его до безопасности. Там, and he передал also ученикам. took his Gurudev's danda. So we think that this is the, the day, transcendentally, that uh, actually... Uh, he received the sannyas from Srila Bhaktisthan Sotakur. То есть, чтобы вот, купить время на то, чтобы учитель смог достичь безопасного места, он сам персонали... стал, переоделся в одежду, взял данду, э, палец у Бхактисиданда Сарасвати Такура, и как раз вот мы, Вайшнавы считают, что вот это было на тонком плане, произошла вот эта саньяс-инициация Парам Гуру Дева. So, um, then he... Uh, made the arrangement for Prabhupada Bhaktisthan Sutakur to uh, escape in disguise and he waited there to be uh, killed by the crowd. But fortunately, after some time, when he heard that Prabhupada Bhaktisthan Sutakur had arrived safely in Mayapur, then he also escaped. То есть он вывел учителя через задний вход и передал его под опеку других учеников, чтобы они его увели в матх обратно, а сам остался ждать там вот эту бешеную толпу, притворяясь сам Бхактисиданда Сарасвати Такуру, но когда ему доложили через некоторое время, что Гурудав уже в безопасности, он сам тоже смог оттуда сбежать. Mm -hmm. So, um, 
Because of this and many other services, Srila Bhakti Pragyan Keshmaj was very dear to Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur. То есть и вот это одно было из бесчисленных удивительных поступков, актов служения его учителю, поэтому Бхакти Сиданда Сарасвати Такур невероятно дорожил Бхакти Парагян Кешав Гасвай Махарадж. So by the mercy of his Gurudev, he had a very beautiful darshan of the meeting of Radha and Krishna. И по милости своего Гурудева он узрел даршан, трансцендентный даршан очень сладкой встречи Радхи и Кришны. Once during the Rasa Lila, Shimati Radharani Uh, disappeared from that place. Однажды во время Расалилы Радика скрылась uh, с танцевальной площадки. And Krishna was searching for her everywhere. Кришна бросился вслед разыскивать Радху повсюду. Finally, when he could not find her, Sri Krishna sat down beneath a imlitala, a tamarind tree on the bank of the Jamuna. Он долго искал ее, но потеряв надежду найти ее, он сел понуро под деревом имли у имлиталы. So Radha Krishna. Yes, on the bank of the. Na So Radha Chinta Veshena Yashikanti Vilopita Sri Krishna Tamaham Bande Radha Lingita Vigraham. When Krishna was uh, weeping and thinking, burning in the fire of separation from Radhika, he became so absorbed in remembering Radharani. That his dark complexion vanished, and he became golden. Поглощенный мыслями о своей возлюбленной, Кришна настолько как-то внутренне слился с Радхой, стал прямо отождествлять себя с ней, что его темный цвет кожи стал бледнеть, и он стал золотого цвета. And Radhika was watching Krishna from a hiding place. Radhika в это время пряталась неподалеку и uh, наблюдала за Кришной. And when Radhika saw the extent of Sri Krishna's intense separation from her, she could not check herself any longer. And very joyfully she came and Radha Lingita Vigraham, she embraced him. И видела, что насколько он стал бледным, уже чувство разлуки с ней, Radhika жалилась, она уже не могла сдержаться и бросилась к нему и обняла Кришну. So by the mercy of Prabhupada Bhakti Sansa Thakur, Sila Bhakti Pragyan Keshmaraj uh, had the, in his samadhi, in his trance, the vision of this beautiful pastime. And so he manifested his Ishtadev in this world, Sisi Radha Vinod Bihari, wherein Krishna and Radhika both have a golden complexion. И по милости Бхакти Сиданты Сарасвати Такур Прабхупады, Парам Гурудев увидел вот эту сладкую лилу в трансе, и после этого он явил миру вот эту удивительную виграху Шичи Рада Винод Бихари, божества Радхи и Кришны, оба которые золотистого цвета. So in uh, 1968, on this very evening, в 1968 году, вечером, как раз в этот день, первый день картики, мой Гуру Дэйв, вместе с другими Вайшнавами, они пели Гуру мой Гуру Дев вместе с, с другими вайшнавами пели Гуру Вандану, вайшнав Ванданы. And, and Guru Dev sang, oh, hey, Vaishnava Thakura. Guru Dev spell, oh, hey, Vaishnava Thakura. And Gauranga Bali Te Habe. Gauranga Bali Te Habe. And Hare Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. And Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Brindavan. Singing all these songs. And uh, Srila Bhakti Pragyan Keshmaraj was Uh, the, uh, listening to the kirtans. Mm -hmm. And then when Gurudev saw that his Param Gurudev was just about to leave this world. Then he began to sing with all his God brothers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The Guru Deva Tujja перешел на махамантру и все вайшнавы хором повторяли святые имена. And they kept a picture of Sila Bhakti Sansu Thakur and Radha Krishna Mahaprabhu in front of him. И они поднесли фотографию Бхакти Сиданты Сарасвати Такура к Парам Гуру Деву, чтобы он посмотрел на него изображение Радхи и Кришны. And Sila Bhakti Pragyan Keshe Maharaj was saying, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Param Kuru Dev повторял святые имена Hare Krishna, Mahamantra. Hmm. 
And just at that time, the Sandhya Arti uh, was going on before Radhavin, uh, Mahaprabhu and Radhavinod Bihari. At that moment, Pujari started Sandhya Arati for mm-hmm. Shishi Radhavinod Bihari, and the then, Arati. And just at that moment, then the uh, garland of uh, Radhika fell, fell down. And at that moment, garland fell on the head of Radhika on the altar. And the Pujari, seeing this, he began to cry and he picked up the garland and he came to the room where Srila Bhakti Pragankeshi Maharaj was and because he knew that that was the moment that he entered into the Nityalila and he gave that Radharani's Prasadi garland to him. Pujari, увидев, что эта гирлянда упала, он тут же разрыдался. Потому что он понял, что это знак того, что его гуру ушел в этот момент. And everyone began to cry. И Пуджари взял эту гирлянду бережно и побежал в комнату своего гуру Дева предложить and эту просадную гирлянду ему. И все преданные рыдали. The whole night everyone was awake and they uh, did the samadhi ceremony, maha samadhi ceremony of Srila Bhakti Pragyan Keshu Maharaj. В эту ночь никто спать уже не мог. Всю ночь напролет преданные готовились к, к, к церемонии Маха Самадхи для Гуру Дева, чтобы поместить его сразу в Самадхи. And for the whole morning and the next day, all devotees are speaking one after another, overwhelmed in separation and remembering his life of complete service to Prabhupada Bhakti Sanso Thakur and full dedication to Sri Chaitanya Mahaprabhu, Navadip Dham and Radhavinod Bihari. Терзаемыми, терзаемые неописуемыми чувствами разлуки целый день напролет последующие дни все вайшнавы один за другим прославляли Парам Гуру Дева прославляли то, как он служил своему учителю то, как он развивал миссию Шри Читани Махапрабху как он служил Шри Ширада Винод Бихари And this month is the Radhika's month Kartik. Месяц Картика это месяц Шримати Радики. And so that we will begin our Kartik Bharata in the most auspicious way. Out of his causes mercy, Param Gurudev disappeared on this day, so we can remember what is the actual path of Shuddha Bhakti. И Парам Гурудева благодетельствовал нас тем, что он ушел в этот первый день, для того, чтобы мы могли очень благодатным образом начинать. Картика врату, пометуя вот там в высшем эталоне того, кто такой садшейшие, как служить своему гуру, как служить Радхи и Кришне. It is uh, this month is also the valentine month is also called Urja Brat. А вот этот обед, который мы соблюдаем во время месяца Картики, также называется Урджа Брат. It is named after Radhika, whose name is also Urjeshwari. И так как тоже это связано с именем Радики, так как ее называют Урджешвари. Урджа means Shakti or power. Without Shakti, without power, Krishna cannot fulfill any desire. Урджа это Шакти, это сила, потому что не имея Шакти, Кришна не может исполнить свои желания. So all the desires of Krishna rest in Radhika. Without Radhika, he cannot fulfill any desire. Radhika исполняет все желания Кришны. Все, все связано с ней. Без нее он ничего не может сделать. Some people say that Krishna lifted Govardhan Hill because his mother fed him so much makan, so much butter, he became strong. Некоторые объясняют, что Кришна смог поднять холм Гавардан, потому что он стал очень крепким, так как мама Ишода кормила его маслом. And some say, well, he lifted Govardhan Hill because the coward boys helped him with their sticks. Другие объясняют это по-другому, ссылаясь на то, что так как ему помогали мальчики, подпирая холм своими палками. Oh, but the real uh, power by which Krishna lifted Giraj Govardhan was the glance of Shrimati Radhika. Но на самом деле истинная сила, которая помогла Кришне поднять Гавардан, скрывалась во взоре Шримати Радики. So all power comes from Radhika. Вся сила исходит из Радики. All the Vedas are for worshiping Radhika. Смысл всех вед, предназначение вед это поклоняться Шримати Радике. Krishna is like the sun. 
But the power of the sun, that is his Shakti, that is Radhika. Krishna подобен солнцу, но вот эта сила его, сияние его, мощь это Радха. So, Bhagavadgita, we meditate on the power of God, that is the Bharga, Shrimati Radhika. Поэтому мы медитируем на силу, мощь Бога, на Бхаргу, то есть на Шримати Радику. So, what is Urja, Shakti? That really means prayer. Что такое урджа, шакти? Это према. Rather, the highest prema is Mahabhava and Radhika is Mahabhava Swarupini, the embodiment of the highest prema. Высший предел према – это Mahabhava, а Радику называют Mahabhava Swarupini, то есть она олицетворение предела трансцендентной любви. Mm -hmm. So, or whatever love is there, anywhere in Braja or in uh, Dwarka, Mathura, Vaikuntha, or if any devotee in this world, the original source of the power of love is Radhika. Любое проявление любви, которое наблюдается во Враджи, в Айодина, в Двараке, в этом мире среди преданных, Радика является источником этой любви. So in this month, which is Rad of which Radhika is the predominating deity, many Krishna's pastimes, very important pastimes, took all took place in this month. И во время этого месяца Картики Адистатри Деви, которая является Радикой, произошли, состоялись удивительные милы Шри Кришны. This month is also known as Damodar Mass. Также этот месяц называется Damodar Mass. Because uh, see Krishna, his name is Damodar, whose belly, uh, Udar, was bound with a dam, with a rope of Madhya Yashoda. Damodar. То есть это Кришна, читали у мамы Удар, живот, то есть талию мама обвязала веревкой. So one name for Radhika is also Damodari. Одно из имен Радарани это Дамадари. The beloved of Damodar. Возлюбленная Дамадара. The name Damodar indicates that see Krishna is uh, Bhaktavatsala, Или... very very affectionate to his devotees, and because of this he is also Prema Vasita. He's, he has the quality of being controlled by love. То есть вот это имя Дамада особенное, потому что оно подразумевает прямо в отцал эту Кришну, то, что он благоволит своим преданным, то, что он полностью связан их любовью. So it was during, it was during this month that Madhya Shoda ran after her naughty baby Krishna who had broken the uh, yogurt pot and she caught him and bound him with a rope. Во время этого месяца картики как раз и произошла лила, когда шкадливый Кришна разбил кувшин с йогуртом, и за это мама Ишода наказала его, она обвязала его веревкой, привязала к ступе. Devaki has never bound Krishna. И Devaki никогда не не привязывала его. Kaushalya, the mother of Lord Ram, has never bound Lord Ram. И Kaushalya, мама Господа Рамы, никогда не связывала Раму. Uh -huh. Aditi, the mother of Vamandev, has never bound Vamandev. Aditi, mama Vamandev, никогда не связывала его. Only the only mother that is Yashoda has bound Krishna. Только маме Yashoda удалось связать верховного Господа своего сына Кришну. But she also only bound him for on one day. Но это тоже лишь Not every day. Не каждый день так это ей удается. Это удалось ей. Единожды в один день. But kamsari api sangsara basana bara sankala radam ride ahadaye tachaja braja sundarim shimati radika has bound Krishna all day, every day, forever. Но радика связала, связывает его каждый день и на веки вечные, то есть навсегда его связала. И это удается делать постоянно. Even shatakoti gopi madhava man rakite narelo korijatan if hundreds of millions of gopis are all serving and trying to please Krishna at the same time, but Krishna, he cannot even see them. He's wondering, where is Radhika? Where is Radhika? And he can leave them all just to try to find her. Без Радхи Кришна полностью потеряна. Ему ничего не нужно. Даже если миллионы гопи будут конкурировать за знаки его внимания, окружать его любовью и заботой, он их прямо не видит, он даже их не увидит пройдет сквозь как стену и будет искать Радику, потому что без нее ему ничего не надо. So, Simati Radhika is Urjashwari. Radhika – это Urjashwari. The mistress of all Urja, all Shakti. And this, the vow we are doing for this month is Damada Brat, Kartik Brat and called Urja Brata. 
И Радика, она госпожа всей вот шахте, всей Урджи, вот этот врат, обед, который мы соблюдаем в течение всего месяца, называется Дамадар врат и называется Урджа врат. That is the means uh, it is performed for the sake of attaining the mercy of Shrimati Radhika. То есть вот этот обед мы совершаем с исключительной целью того, чтобы обрести милость Шримати Радики. Also during this Kartik month, Sri Krishna lifted Giriraj Govardhan. Также во время этого месяца Кришна поднял холм Гирирадж Говардан. And also on the first day of this month, uh, on the next year after the Govardhan Lila, then Sri Krishna Bhagavan Apitara Tri Sharad Utful Malika Viksharantam Manastakre Yoga Maya Mupasvita Sri Krishna he played upon his flute and called Radhika and all Braj Gopis to meet him, with him in the Rasalila. То есть в один год во время картики он поднял Гирирач, а через год уже он в этот первый день Пурнимы, взяв руки флейту, полюбовавшись полной луной Кришна призвал всех готи в, в рощи Вриндавана. Oh, before that, uh, the gopis were glorifying how Krishna played upon his flute. Ранее гопи прославляли то, как uh, Кришну, как он играет на флейте. You can see in Venu Gita the first verse: "И там шарат сватча жалам падма падма кара сугандина". In this way, the Sharad season, the Sharad season came. So Sharad uh, is um, Ashwin and Kartik. И вот Вену Гити в первом куплете Гопи говорят, что как Кришна играет на флейте, упоминает, что вот уже начался сезон Шара. То есть он состоит из двух месяцев Ашвин, а потом уже Картика наступает после so, Ашвина. Uh, it was uh, in this month. That see Krishna, he was thinking, how can I bring the gopis to meet with me? Он думал все время Кришна, как созвать гопи, как призвать их к себе. Perhaps I can uh, bewilder them with my flute. Может как-то uh, пленить их uh, игрой на флейте, охмурить mm -hmm. их. So while Krishna was playing his flute, gopis were speaking with each other. И в то время, когда Кришна играл на флейте, гопи разговаривали друг с дружкой. Бриндаванам саки бово витано тикитим я девики падасудам буча лабда лакшми говинда вейна мана матра майора ниттям пракшадри саннава варатанья самаста саттвам. О саки, this Бриндаван uh, is making the whole world glorious because Бриндаван is decorated with the footprints of Krishna. Одна гопис говорит по друге: "О Саки, Вриндаван прославил весь мир, потому что Вриндаван украшен следами стоп Кришны". But really, they are trying to hide their own feeling by these words, thinking, "Oh, how glorious it would be if my body was marked with the footprints of Krishna." На самом деле эти слова выражают их скрытые желания и мечты, потому что каждая гопи думает, как было бы славно. Если бы мое тело было украшено отпечатками стоп Кришны. When Krishna plays his flute, the peacocks become mad and begin to dance. Когда Кришна играет на флейте, павлины танцуют как безумные. And all the animals they climb up to high and higher places on Govardhan Hill to look and watch. And they, all the animals watching Krishna playing the flute and peacocks dancing, they experience sattvic bhavs. Все зверушки, как зрители в амфитеатре, они начинают забираться на разные пики Гирираджа Гавардана и наблюдать и смотреть на Кришну, когда он играет на флейте. That means Radhika is thinking. That means Radhika is thinking. When will Krishna play his flute and I'll dance to please him? А Radhika мечтает, когда же Кришна сыграет на флейте, я смогу станцевать. Ради его удовольствия. And the sakis are thinking, oh, when will we uh, watch Radha and Krishna's dancing with how hair standing on it? А саки мечтает, когда же нам посчастливится позреть, как Радха и Кришна танцуют, и мы будем испытывать удивительные ощущения, волосы нас станут дыбом на теле от радости. Not just that, the Upadharya Makunda Gita Ravata Lakshita Mano Bhava Bhagna Vega Alinga Namsta Gita Omi Bhujamarare Grinanti Pari Yugalam Gamalo Bahara. When Krishna plays his flute, then the waves of the uh, Jamuna 
They reach up like flames to catch the sound of Krishna's flute. Когда Кришна играет на флейте, волны и муны начинают играть, как стремится вверх, как язычок пламени. And then the next moment, Jamuna becomes stunned. То она рвется ввысь, то она замирает на месте. Manobhava but Navega, because of Manobhava, the influence of Cupid. Это все из-за влияния Купидона, из-за эффекта, который оказывает влияние Купидона. So in this way, Baraj Gopis are describing the effect of Krishna's flute on the birds, on the flowers, on the trees, on the uh, rivers, on the cows. И так между собой переговариваясь, Гопи описывает тот эффект, который оказывает игра флейты Кришны на на птичек, на деревья, на цветочки, на на зверушек, на земных полинов, на имуну. And Sarva Bhuta is ya paset Bhagavat Bhavam Atmana. They're seeing their own mood of love in all the creatures and trees and rivers and lakes of Brahma. То есть они проецируют свою собственную любовь на все окружающее и мерещится их собственная любовь во всех и в животных и в неподвижных объектах. And for right. Shrimati Radhika, we cannot say, oh, just like Mahabhagavat, she's seeing her own love in the Jamuna, but rather Radhika has in separation in Mohanakya Mahabhav one quality called Brahmanda Shobhakarita. That means her, her separation spreads out and causes a disturbance in the whole universe. Мы по отношению к Radhika больше не можем сказать, что она как Mahabhagavat Vaishna видит свою баву во, во всех остальных, mm. потому что Радик это, это и, и размах ее любви, он невероятен, и у нее из, один из симптомов ее махабавы это есть э, Браманда Шобакарита. Шобакарита, то есть когда Радика переживает, это будет в переживании всю вселенную. So for others, they by their bath. They may see their own mood in others, but for Radhika, actually, it is really her mood causing all these symptoms in the various creatures and trees and animals and rivers of Brindavan. So Krishna is playing his flute. And he's thinking, oh, now I'm doing target practice. Let me now aim my flute singing at the cows. Let me aim my flute singing at the birds. Let me aim my flute singing at the river. It is Krishna, когда он играл на флейте, он отшлифовывал свою игру. Он думал, сейчас я буду практиковаться с мишенью, буду практиковаться на деревьях, потом на птицах. Как я могу на них повлиять игрой на флейте? I'm having the target practice, and then when I become very expert in this, then I'll aim at the supreme target and aim my flute singing at Radhika and Brajagopis. Mm-hmm. Because in, in Srimad Bhagavatam, Venugit, Shukadev Goswami says, Iti Venu Ravam Rajan Sarvabhuta Manoharam. He played in such a way to attract all different living entities. But in Rasalila, Kalo Jago Kalam Bamadrisham Manoharam. Only Manohara to the Bamadrisha, the beautiful eyed gopis. This is Nachana Shukadava Goswami Piswa Grufli the Krishna Gaval Stone the Gral Stop Pavliat na Sejuva Sushiswa. Но перед описанием э, Раса Лилы он уже объясняет, что именно, чтобы повлиять на лотосаоки гопи, mm. чтобы задеть их своей игрой на флейте. So, but we are thinking, it is not the sound of Krishna's flute which is causing all the ecstatic symptoms in all the creatures of Braja, but rather when Radhika hears the sound of Krishna's flute, then her Mohanakya Mahabhav, Brahmanda Shobha Karikara, is causing the disturbance in everyone. Но мы считаем, что это не игра флейты Кришны. Джай, джай, Сви, Радхи. Оказывает такое влияние, будоражащее на все живые существа. А что это Браманда Шок, это Радики, так влияет на них, когда Радика слышит звук флейты Кришны, она испытывает такие переживания, что это отражается во всем окружающем. So it was in this month that Braj Gopi spoke Vainu Geet. It was in this month that Krishna began Rasa Lila. It was in this month that Gopi spoke Pranayit and also Gopi Geet. 
То есть в этом месяце прозвучало и Вену Гита, и Пранай Гита, и Гопи Гита. And uh, actually, Gurudev used to say that it was in this month that Akrura came to Braja and took Krishna away to uh, Mathura, and there Krishna killed Kams Maharaj. Gurudev говорил, что как раз в этом месяце uh, Акрура приехал за Кришной во Вриндаван и увез его туда, и Кришна убил Kams. And after that, Gagacharya he gave a Brahma Gayatri to Krishna. He did his Upanayan Sanskar. His sacred thread ceremony and gave him Brahma Gayatri. После этого уже Гаргамуни он провел обряд Упавита, дал Кришне Браманский шнур Упавит и дал ему Brahma Gayatri mantra. And the, when Krishna heard the Brahma Gayatri from the Gagachari, he fainted because Radharani is the Adhistatri Devi of this mantra. Но когда услышав Брама Гая три мантру из уст Гаргамуни, Кришна потерял сознание, потому что Радика является Адистатри Деви, главенствующей богиней этой мантры. See, Krishna had already received the Radha mantra from his guru Bhaguri Rishi in Braja, uh, but according to the uh, rituals for Gopas, for the, the caste, Vaishya caste, he had not received sacred thread yet. Он уже получал мантру от своего учителя Багури Риши до этого ранее, но по уставам э, касты пастухов сразу уповид не дают, его дают позже. Вот поэтому он получал уповид уже шнур позже у э, Гаргамуни. So, uh, but we see that in Srimad Bhagavatam, when I heard this guitar from my Guru Deva, I went to him after the class, I said, but in Srimad Bhagavatam, Srila Vishnu Tavitakur said, Krishna killed Kamsa on the Shiva Chaturasi, which is in the month of uh, Falgun. In springtime. Позже я спросил, задал вопрос Гуру Деву, что в Шимад Бхагава, там в комментариях Вишванатхи Чакраварчи Такура сказано же, что Кришна убил Камсу во время в день Шива Чатурдыши, который выпадает обычно на на февраль. So uh, that means that Kamsa Maharaj told Akrura on the um, the Akadasi that he should go to Braja, but Akrura he did not want to go that day. He was uh, chanting and remembering Krishna the whole night on Akadasi. То есть Камса был убит на Чатурдыше, а посылал Акруру он за Кришна в Акадаши. Ну, Акрура отказался путешествовать на Акадаши в день Акадаши не путешествует. Он хотел медитировать целый день. Then he went to Braja on the Dwadasi. То есть в день Двадаши он все-таки попал во Врадж. He stayed overnight and on the Triadasi. Акрура брал Кришну в Баларам Туматура. Заночевал, и потом на следующий день уже в Трайодаши он увез Кришну и Баларама в Матхуру. Then they camped there one night, and the next day Krishna killed Kamsa Maharaj они... on Shiva uh, Chaturdashi. Там они заночевали, и уже на следующий день в Шива Чатурдаши Кришна убил Камсу. So I said this to Gurudev after his class, and then Gurudev he looked at me and said. I am not a donkey like you. И я вот это после класса поговорил с Гурдевом, пересказал ему все это, вот то, что я знаю. Гурдев прищурился, посмотрел на меня, сказал, я же не ослик такой, как ты. So then the meaning is that uh, actually in Braja during Kartik there's a big festival of the Kamsa called Kamsa Bada Mela, which takes place just behind on Kamsa Tila, just behind Keshavji Gori Mart. It's a very big festival for the passing away of Kamsa. Ну что на самом деле, потом Гурдева объяснил, что во время месяца Картики есть местный обычай в Араджа, когда празднуют убийство Камсы. Как раз это очень важный такой праздник там для местных Браджабаси. So all the Braджабасис actually celebrate the the Krishna's killing Kamsa in the month of Kartik. И все Браджабаси вот как раз по местному обычаю они празднуют вот это убийство Камсы во время месяца Картики. So the Vishnu Tirthakura has written in a particular way in regard to Srimad Bhagavatam, but it must be in some uh, kalpa, in some day of Lord Brahma, then the killing of Kamsa is at this time. Okay. So the celebration goes on traditionally in Braj during Kartik. Vishwanathha Chakravarti Thakur написал это в комментариях про то, что это произошло в Шива Чатурдышу в контексте вот лил, описанных в Srimad Bhagavatam, но очевидно, что в какую-то из калп лилы произошли в другое время года, и поэтому вот этот обычай в Браджа сохранился, и там до сих пор празднуется во время Картики. So, another name for Kartik, uh, for Kartik Brata is Niyamseva. 
еще одно из имен карты Курата называется Ниам Сева. That we render service by following Ниам, some uh, strict regulations for this month. Это регулирующие правила, то есть мы почитаем этот месяц, соблюдая определенные регулирующие определенный регламент поведения. So during this month, of course, we usually all together in Braja, but this year is some uh, extraordinary year, and the devotees are not allowed to travel to India. So we are externally in various different places around the world, but still in our hearts, internally, Korea Dva Sam Prajay Sada. Rupa Goswami says, Krishnam smaram janam chasya prastam nija samitam tat tat kathar jas cha so kuriyad basam prajay sada In Raganuga Bhakti, one should remember Krishna along with the associate whom one wishes to follow. One should always be absorbed in the katha of Krishna and that associate and internally in your heart always remain in braja. Это первый год за, за десятилетия, в которых мы в котором мы не можем находиться все вместе с вами во Враджи, как мы это обычно проводим этот месяц, находясь в Святой Даме, но из-за экстренного положения мы не можем там быть, поэтому придется совершать вот эту монасик севу того, что мы находимся там. И как Рупа Госвами говорит в Рагануга Бхакти, садок он медитирует на Кришну в сопровождении того преданного, чью, как чью сееву, чью любовь он старается ну, имитировать следовать примеру которого и также всегда он погружен в слушание Харикатхи, связанные с, с, с Кришной этим преданным и также ментально всегда пребывает во враже. So these are the niyams, the rules and regulations we will try to observe as strictly as possible for the whole month of Kartik for the sake of attaining Radha Dasyam, the eternal service of the lotus feet of Shimati Radhika. И несмотря на то, что мы не можем физически находиться во Враджи в этом году, мы будем соблюдать все эти ниямы ради того, чтобы помилостивить Shimati Radhika, обрести, стать, получить ее милость. One should not, uh, one should refrain from eating the tomato, eggplant, loki, paramal, Urad dal, uh, sesame seed, sesame oil, and mustard seed, mustard oil, honey. and honey. Существуют диетические ограничения на весь месяц, как следует избегать там баклажанов, помидоров, такой лоуки, пармала, урад дала, всех там горчичных продуктов, горчицы и сезама, сезамового масла, мед. Все вот эти продукты приходится исключить на месяц в картике. Yes. One should uh, perform arti every morning, mangala arti to the deities. Каждое утро надо проводить мангала арати божествам. And do some special seva. И какое-то особенное служение совершать. One should make a vow to complete 64 rounds, 1 lakh, 100 thousand names of Krishna every day. Каждый день воспевать лак Харинаму, 64 mm -hmm. круга. One should sing bhajans every day. I'm requesting all devotees in our Chaitanya Academy. You can sing different bhajans every day, but every day you must sing Nandanansri Nandanandan Astakam and Sri Radha Kripa Kataksha Stavaraja. И каждый день я прошу всех вайшнавов в Читании Академии петь. Вы можете петь много баджинов, но минимум старайтесь петь на Данаштаку и Рада Крипа Катакша Ставарадж mm -hmm. каждый день. And every day in the evening uh, and morning it's important every day to sing Damadar Astakam. И Дамадар Аштаку петь утром и вечером. And offer a deep uh, uh, um, a gewik lamp to Предлагая фитилек, свечечку, что там у вас есть по Кришне. Every day we should follow this niyam. Каждый день соблюдать этот ниям. We should also try to hear Harikata. So every day at five o'clock uh, I will be speaking Harikata and uh, we can hear and become absorbed. At first we'll speak as Gurudev did traditionally 
on Sri Damadarastakam, and when that's complete, we'll go through each one of the verses of Sri Radha Kripa Kataksha Stavaraj for this month. И также along with observing the important days like uh, Govardhan Puja and so on. Необходимо слушать Харикатху каждый день, и чтобы облегчить эту задачу для вас, я буду давать Харикатху каждый день с понедельника в пять вечера в 17.00 по швейцарскому времени, ну и, соответственно, по московскому это будет 19.00. Остальные можете посмотреть. И вначале, следуя примеру Шилы Гурудева, буду рассказывать Дамадараштаку объяснять, а потом еще и Рада и пока так же стала врач. Mm -hmm. So, um, now, on the first day of Kartik, it's important to do a Sankalpa to make a promise that you will follow all these vows. So everyone should come with me Поэтому... onto the bank of Jamuna Devi at Keshigat in Brindavan. Сейчас... To make a... Now we'll make our vows. Сейчас мы переместимся, перемещайтесь со мной на uh, берег Ямуны, Кешигату, и сейчас мы завершим вместе санкалпу. Jai Yamane, Jai Yamane, Jamane, Jai Yamane, Jai Yamane, Jamane. Okay, so everyone, now, now you're here on the bank of Jamuna. Hold out your hand and take some achaman water in your right hand. Take water in your right hand and be ready to utter the mantras and take this vow. <coughs> everyone repeat. Om. Vishnu, Vishnu, Om Tat Sat, Om Tat Sat, Adya Brahmano, Adya Brahmano, Dvitya Paradhi, Dvitya Paradhi, Sveta Viraha Kalpe, Sveta Viraha Kalpe, Vaivasvatyakya, Vaivasvatyakya, Manvantare, Manvantare, Angsavingsati, Angsavingsati, Astavingsati, Astavingsati, Kali Yugasya, Kali Yugasya, Pratama. Sandayam, Brahma Vingsato, Vatamanayam, Shavari, Sambatsari, Dakshinayani, Sharadiya Ritao, Shuklapakshi, Krishna Pakshi, Mesharashi, Stite, Tula Baskari, Pratipada Tito, Shanibara, Anvitayam, Barani, Nakshatra, Samyutam, Siddhi Yoga, Balav Karana, Jambudvipe, Bharatakande, Medibhutasya, Sumeraho, Dakshine, Lavananavasya, Uttare Kone, Yamunayaha, Paschime Bhage, Purana, Bhumo, Sri Shalagram Shila, Go Brahmana, Vaishnava, Vani, Sanidho, Asmin, Vishiste, Bharatavarsh, Akya, Punya Bhu Pradeshe, Achuta Gotrasya, say your own name, Prem Prayojana Dasa. Om Vishnu Pad, Ashtotara Sata Shri, Rupanuga, Acharya Varya, Bhaktivedanta, Narayana, Goswamina, Anugatyena, Idam, Shubha, Sankalpam, Aham, Karishye, drop your water on the ground. Again, take water. Sri Sri Radha Vinod Bihari. Sri Sri Radha Vinod Bihari. Smarana Purvakam. Smarana Purvakam. Tadiya Charna Kamalayo. Tadiya Charna Kamalayo. Seva Prapte. Seva Prapte. Idam. Idam. Salkam. Sankam. Aham Karishe. Aham Karishe. Make your well. Water. <laughs> Thank you.
श्री गौरचंद्र प्रेमला कृष्ण भक्ति लभर्ते कल्याणर्ते राधदास्यम लभर्ते श्री श्री गुरु गौरंग गंधविक गिरीधारी राध विनोद बिहारी प्रीत्यार्थे श्री दामोदार व्रत कार्तिक व्रत ऊर्ज व्रत अहम करिष्ये अहम समर्पयामि ऑफ गोट चून ओम यमुन ये स्वाहा यमुन देवी की जय अच्छा So now you have all done the sankalpa. You have finished the sankalpa. You made a vow to follow all these rules and regulations for one month during this month of Kartik. You have to follow all these rules and regulations for one month during this month of Kartik. You have to follow all these rules and regulations for one month during this month of Kartik. You have to follow all these rules and regulations for one month during this month of Kartik. You have to follow all these rules and regulations for one month during this month of Kartik. Then Katyani came and gave them darshan and blessing. После того как готы успешно завершили свой обед почитания богини Катьяни, в последний день завершающий богина богиня Катьяни одарила их своим даршаном. It was Brinda Devi who had given them the mantra to worship Katyani Devi. На самом деле Brinda Devi дала им мантру для поклонения богине Катьяни. And she knew that actually Katyani cannot uh, give them. Uh, the fulfillment of their desire. Она знала, что Катьяни как раз не может исполнить желание Гопи. But their own anurag will fulfill their desire because that anurag, their love is so powerful that it will bring Krishna to them. Она знала, что их сила их собственной любви исполнит их желание, потому что их анурага, сила их анураги призовет Кришну. So on the last day of the brat, when they were bathing in the water, then Katyani manifested in their hearts as a sporty and said, "Oh, now your brat is successful." И в завершающий день их Катьяни врата она одарила их даршаном сердце и сказала. Вы успешно завершили свой брат. And the next thing they knew, uh, they heard some laughter of small children. И следующее, что произошло, они вдруг услышали детский смех. Uh, it was some very small boys, friends of Krishna. Хихиканье маленьких мальчиков, маленьких друзей Кришны. Mm -hmm. And they looked around, and they saw, oh, all our clothes have gone, and they saw all their The, that the clothes were with Krishna in the tree. Девушки испуганно посмотрели по сторонам, пытаясь понять, что происходит, и заметили, что их одежды на берегу нет, что их вся одежда переместилась на дерево, на крону дерева, туда, где прятался Кришна. So, uh, they, in this way, the, the desire that they had while performing the brat became true. That образом, Krishna accepted them. То желание, которое, ради которого они исполняли этот брат, оно исполнилось, что Кришна принял их. So in the same way, those who will follow this brat every day, in the last day of the brata, then, oh, Shimati Radhika may appear in your heart and give you a blessing that all desires for her eternal service will come true. И если вы будете таким достойным образом исполнять брат искренне каждый день, соблюдать его, то, возможно, Шимати Радика явится вам в последний день картики. So someone will say. Oh, but this, it is difficult to follow all these rules and regulations. So, кто то может начать раптать, сказать, ну так сложно следовать правилам и предписаниям. But actually, in comparison to the power, the result of this brat, uh, this what effort we have to put in is nothing. А на самом деле, какие трудности, что может сравниться с тем благом, которое мы можем обрести, соблюдая этот брат? Все это пустяк. In Bhakti Samhita Sindhu, Sila Rupa Goswami said, "Brahmando bhavet e Brahman anando bhavet desha chet parada guni kritaha naiti bhakti sukham bodei paramanu tulam api." That the bliss of Brahman realization, which accumulates by meditating on Brahman, for the half of Lord Brahma's life, not even a day of Brahma. But for half of Brahma's fifty years of Brahma's life, then that that bliss cannot be compared to even one drop in the ocean of the ananda that comes from bhakti. 
Бхактира Самрита Син, Дурупа Гасвами говорит, то блаженство, которое копится в процессе медитации на Браман и накопится в, за, за время половины жизни Господа Брахма, не то что одного дня, половины жизни его, это блаженство, все накопленное, ничто по сравнению с одной каплей э, Бхакти Ананды. So in Vedanta Sutra said, Ananda me obyasat, that para Brahma, that is see Krishna, he has prachur ananda, abundant bliss. В Веданта Сутре говорится, что Кришна, он испытывает перезбыток, изобилие ананды. Расов вай саха, расам эйвайам лабдананди бавати. In the Taittiriya Upanishad, it is said that Krishna is the embodiment of rasa. If someone attains that rasa of Krishna Prem, then he becomes full of bliss. Taittiriya Upanishad гласит раса вайсаха, что Кришна это источник всей расы, что он сам сама раса, и поэтому любой, кто обретет Кришну, он проникнется, почувствует эту расу. You know, there was a great yogi named Jagi Shabya. Был великий йог Джаги Шабья. And he could see millions of his past lives. И он видел все свои там миллионы прошлых жизней. And he said, even when I was a demigod, even when I was a mystic yogi having all eight mystic powers, but still there was no happiness at all compared to the bliss of Brahman. И он рассказал другим йогам, что даже в тех жизнях, когда я был полубогом, даже в тех жизнях, когда я был великим йогом, мастером йоги, всеми мистическими силами обладал, я не испытывал той радости, того счастья, которое испытываю в процессе медитации на Браман. But the bliss of Brahman cannot compare to one drop in the ocean of the bliss of Bhakti. А блаженство Брамана меркнет по сравнению с одной каплей океана блаженства Бхакти. And Krishna himself is Rasa Swarup. Сам Кришна, он соткан из рас, он mm-hmm. Rasa Swarup. But our Srila Prabodhananda Sazvati in his Brindavan Mahimamrita но наш Шила Прабодананда Сарасвати в его Шри Вриндаван Махамри said Radha Nagara Kali Sagara Nimagna Ali Dasham Yatsukam No Tad Lesha Lavayati Bhagavata Saravopi Saukyotsavaha The meaning is this that all the Ananda which is experienced by Krishna in all of his pastimes uh, in Vaikunta in Mathura, Dwarka, in Ayodhya, in all dams, and also all the bliss experienced by Sri Krishna in his pastimes in Brindavan with his devotees, that cannot be compared. That itself is even only cannot be compared to an atom of the bliss that the Sakis, the manjaris of Radhika experience when with their eyes they see the meeting of Radha and Krishna. Шила Прабода Нанда Сарасвати Такур сказал следующее, что все удовольствие, все блаженство, которое испытывает Кришна там, в Матуре, Двараке, во всех духовных измерениях и даже со всеми своими спутниками во Вриндаване, не сравнится с одной каплей Ананды, которую испытывают Саки и Майджири, когда они с восхищением созерцают встречу Божественной Читы и и Кришны. So you can argue, oh, but Krishna is Raso Vaisaha, Krishna is Ananda Mayobhyasat, he is Satchidananda, he is made of bliss. But Krishna has not realized the bliss of Shimati Radhika. But the maid servants of Radhika, they become completely permeated with Radhika's Madanakya Mahabha. You can see him, you can see him, you can see him, you can see him, Krishna is Satchidananda Vigraha, he is Raso Vaisaha, he is Raso Swarup, how is it so? Его блаженство не может сравниться с каплей блаженства Сайки Маджири. Но это потому, что он не пропитан настроением Радики, а приближенные служанки Радики и ближайшие, они, подруги, они переполнены, они отражают ее чувства в сердце, поэтому они ощущают ананду Радики. So no talish lavayati bhagavata sarva upiso kyotsava of all the festivals of bliss that Krishna experienced, even that cannot be compared to one drop of the bliss of the eyes of the maidservants of Shimati Radhika watching the Radha Krishna Jugal Milan divine. Поэтому даже самый лучший, самый веселый праздник, который доступно испытать Кришне, не сравнится с той радостью, с каплей той радости, которую испытывают Манджири, подглядывая за лилами 
Radhi и Кришна за их встречи. Mm-hmm. So whatever effort you have to put in to observe this Niyam Seva, this Orja Brat, this Kartik Brata, this is really, really nothing. And the result will be so great. Don't ever be hopeless. By following this uh, Urja Brat very, very soon, you can attain the Nitya Seva of Radha and Krishna. Поэтому, каких бы усилий и трудностей этот врат вам не стоил, не, не сокрушайтесь, это все равно все пустяки, мелочи, ничто по сравнению с тем удивительным благом, неописуемым, который вы можете обрести у милости в Радику, госпожу этого месяца. Поэтому это стоит, все, все это стоит вашей решимости. Поэтому не, не будьте слабыми, не отчаивайтесь с энтузиазмом, Соблюдайте этот врат. This is the gift of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Это дар Shri Chaitanya Mahaprabhu. Bali Bindavam Vyai Lala Ki Jai Varasani Vali Ki Jai 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 Sri Radhe Sam Hare Krishna Hare Krishna